愤怒的常胜伯并没有意识到，正是因为自己的愤怒，让自己内心深处已经完完全全相信了张二毛想让自己相信的一切。他相信张二毛就是个古董贩子，而且是与盗墓密切相关的古董贩子，所以他也更坚定地认为，这两件法器就是自己走了狗屎运，绝对不可能是什么陷阱。此刻的他脑子里只有一个想法。那就是到底怎么样才能让这个该死的张二毛相信自己，然后把他手里的法器卖给自己。于是他只能强压住内心的怒火，耐着性子，甚至带着几分谦卑地说道：“老板，说心里话，我真不是什么雷。你要是不信，我可以用海外的账户给你用美元结算。国内的警察就算真的卧底想抓你，就算他们真的准备几百万经费钓鱼执法。”也不可能准备海外账户跟美元吧？张二毛一听这话，眼睛顿时一亮，开口问道：“能美元交易？”“对呀、啊。”常胜伯不假思索地说道：“你给我个卡号，我立刻给你汇钱。”说着，他又叮嘱一句：“不过钱到了你账上，你要自己结汇才能换成人民币。”张二毛白了他一眼：“你瞧不起谁呢？搞得跟谁没收过美元儿似的。但我们这行的……”经常跟海外买家打交道，常胜博意识到自己好心说错了话。为了不让张二毛对自己有意见，他连忙赔礼道歉：“不好意思啊，老板，你千万别介意。”张二毛还在继续演戏，很不爽的白了常胜博一眼，语气满是不爽的说道：“说实话，就不爱跟你这种回国的妈的字里行间瞧不起人，搞得好像我就没见过什么世面似的。”我们都他妈世界第二大经济体了，什么我你会点儿美元，我还不知道要结汇啊！是是是，张胜博只能陪着笑，满脸歉意的说道：“是我的错，你生意做得这么大，怎么可能不知道美元结汇？”说着，常胜博赶紧岔开话题，道：“老板，你干脆把银行卡号给我，我现在就给你转钱吧。”张二毛点点头，提醒道：“美元啊，按一比六。”你直接给我转五十万就行。常胜博知道这汇率肯定是不对的，张二毛里外里又多赚了自己几十万。不过他现在也懒得计较了，张二对他来说已经足以让他兴奋不已。于是他立刻掏出手机，说道：“老板，你把你的卡号给我，我这就给你转账。”张二毛掏出手机，把自己的银行卡信息给了常胜博。不多时之后。常胜博便用一张瑞士银行的银行卡给张二毛赚了五十万美元。张二毛在确认钱到账之后，立刻换上一副笑脸，乐呵呵地说道：“钱收到了。”这么看来，你确实不是雷子的屋。常胜博终于洗脱冤屈，内心也终于松了口气，甚至还不自觉地有了几分委屈的感觉，无奈地说道：“我早，我这么大岁数。”怎么可能是什么雷子的卧底啊？张二毛点点头，笑道：“刚才错怪你了，不好意思啊。不过你也知道，干我们这行的，小心才使得万年船。那些一天到晚只想着挣钱，谁买他都敢卖的愣头青，干不了一年半载，基本就进去了。你看我在金陵古玩圈子里叱咤风云二十多年了，从来没翻过船。”这全都靠一个小心谨慎。常胜博笑着附和道：“你说的对，小心些总是没错的。”说着，他便有些迫不及待地问道：“老板，钱我已经给你付过去了，那班子什么时候能给我啊？”“等会儿啊！”张二毛随口道：“我让我的人在机场等港商呢。港商谨慎，从来不打电话，不发信息，更不说自己具体是哪个航班来金陵。”一切都得见面碰了暗号和信物之后，人家才会表明身份。所以什么时间到都有可能，我的人就得在那一直等着。张二毛不敢让赵老四过来，因为赵老四也是被自己忽悠的，万一他来了，留出点什么马脚，一切就都钱。于是张二毛想了想，又道：“这样吧，我一会让他找个同城跑腿的。”把那扳指给你送过来。常胜博连忙道：“使不得，使不得，这么贵的东西，哪能随便让别人经手？要是你的人不方便过来，那我一会自己去找他拿吧。你跟他嘱咐一声就可以。”张二毛摆手道：“不至于，跑腿的也不知道这东西是什么。”
，而且他们骑摩托比开车快，半小时就到了。常胜伯见他说的这么自信，便也没再多说。毕竟他眼下还有个更大的目标——张二毛摊位正中央的那块垒。于是他便自以为不露声色地说道：“既然这样。”那我就在这儿等一会儿，顺便再看看你这有没有什么其他。张二毛点点头，你随便看，看中什么就说话。好，常胜伯说着，便装作在摊位上扫了几眼，随后指着那块雷积木，问道：“老板，这雷积木怎么卖？”张二毛不假思索地说道：“五百万。”常胜伯没关心价格。而是问道：“我能看看吗？”张二毛点点头，随便。常胜伯将那雷积木拿在手上，灵气渡入，便立刻意识到这里面竟然有一个攻击阵法。之所以能认出是攻击阵法，是因为这阵法与英主给自己的那把木剑中的攻击阵法有不少相似之处，想来也应该是同一种类型的阵法。为了不触发这攻击阵法，他立刻将灵气全都收了回来。这一刻。他心中更是激动万分。玉扳指有什么功效，他还不太清楚，但他已经非常明确，这雷击木就是一个攻击性的法器。对一个修道之人来说，攻击性法器有着极高的重要性。真正遇到敌人，攻击性法器便是与对方拼杀的。他已经迫不及待，想赶紧找个没人的地方去试试这法器究竟有何种攻击效果。于是他立刻对张二毛说道：“老板，这块雷击木我也要了。”张二毛点点头：“要可以呀、啊，你给八十万美金。”常胜伯毫不犹豫地说道：“还是汇到你刚才那张卡。”张二毛点头道：“可以，汇吧。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。